ഡെയിലി ന്യൂസ് സായാഹ്ന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഡ്രീം വേൾഡ് വാട്ടർ പാർക്ക് ഒരേ ഒരു ടിക്കറ്റിൽ പുതുപുത്തൻ റൈഡുകൾ നിറഞ്ഞ ഡ്രീം വേൾഡും തണുപ്പിന്റെ വിസ്മയമായ സ്നോ വേൾഡും ഈ അവധിക്കാലം ഡ്രീം വേൾഡിൽ തന്നെ ഡ്രീം വേൾഡ് വാട്ടർ പാർക്ക് ചാലക്കുടി നമസ്കാരം ഞാൻ പ്രവീജ അവിനീത് ഡെയിലി ന്യൂസിന്റെ സായാഹ്ന വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത് ചൊവ്വാഴ്ച സാമൂഹ്യ മാധ്യമ അക്കൌണ്ടുകൾ ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സുപ്രീംകോടതിയിൽ സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇത് അനിവാര്യമെന്നാണ് സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടത് വാട്സ്ആപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് ട്വിറ്റർ തുടങ്ങിയ അക്കൌണ്ടുകൾ സുതാര്യമാക്കാനും ഇത് ഉപകരിക്കുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വാദം നടി മഞ്ജു വാര്യരും മുപ്പതംഗം സിനിമാ ഷൂട്ടിംഗ് സംഘവും ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ കുടുങ്ങി ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടെ സുരക്ഷിത കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുമെന്ന് ഹിമാചൽ ഭരണകൂടം മണാലിയിൽ നിന്നും നൂറ് കിലോമീറ്റർ അകലെ ചത്ര എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇവർ കുടുങ്ങിയത് റോഡ് തകർന്നുപോയതിനാൽ യാത്ര അസാധ്യമായി ഹോട്ടലുകളില്ലാത്ത ഇവിടെ ഭക്ഷണവും കിട്ടാനില്ല സനൽകുമാർ ശശിധർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന കയറ്റം എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗിനാണ് സംഘം ഹിമാചലിൽ എത്തിയത് ടെലിഫോൺ വൈദ്യുതി ഇന്റർനെറ്റ് ബന്ധവും തകരാറിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ ചന്ദ്ര പരിവേഷണമായ ചന്ദ്രയാൻ ടു ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തി നാലു തവണ സഞ്ചാരപഥം മാറ്റി ചന്ദ്രന്റെ നൂറ് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിക്കും അവിടെ പതിമൂന്ന് ദിവസം ചുറ്റിയ ശേഷം സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിന് ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് വിക്രം എന്ന് പേരുള്ള ലാൻഡർ വേർപ്പെടും രണ്ട് തവണ ലാൻഡറിന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി ചന്ദ്രന്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിക്കും തുടർന്ന് ഏഴിനാണ് പേടകം ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ ഇറങ്ങുക ബാംഗ്ലൂരുവിനടുത്തുള്ള ഇന്ത്യൻ ഡീപ് സ്പേസ് നെറ്റ്വർക്കിൽ നിന്നാണ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത് മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് കോടി രൂപയുടെ വായ്പാ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി കമൽനാഥിന്റെ അനന്തരവനും മൊസർബെയറിന്റെ മുൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുമായ രതുൽ പുരിയെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പരാതിയിലാണ് രതുൽ പുരി അറസ്റ്റിലായത് പാലക്കാട് പോലീസ് ക്യാമ്പിൽ ആദിവാസിയായ പോലീസുകാരൻ കുമാർ ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവത്തിൽ ഡെപ്യൂട്ടി കമാൻഡന്റ് എൻ സുരേന്ദ്രനെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കേസിൽ ആറു പോലീസുകാരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു ജാതീയമായി പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നെന്ന് കുമാറിന്റെ ഭാര്യ പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു യുണൈറ്റഡ് നഴ്സസ് അസോസിയേഷനിലെ അഴിമതി കേസ് പ്രത്യേക സംഘം രൂപീകരിച്ച് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി കേസ് റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് യു എൻ എ അഖിലേന്ത്യ പ്രസിഡന്റ് ജാസ്മിൻ ഷാ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ ജാസ്മിൻ ഷായെ ഇതുവരെ ചോദ്യം ചെയ്യാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒളിവിലാണെന്നായിരുന്നു ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പോലീസിന്റെ മറുപടി മന്ത്രി ജെ മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മയുടെ വാഹനം ഗതാഗത കുരുക്കിൽ അകപ്പെട്ടതിന് മൂന്ന് പോലീസുകാരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത നടപടി പിൻവലിച്ചു കൊല്ലം ശൂരനാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ എ എസ് ഐ നുക്യുദീൻ സി പി ഒമാരായ ഹരിലാൽ രാജേഷ് എന്നിവരുടെ സസ്പെൻഷനാണ് പിൻവലിച്ചത് മന്ത്രിയുടെ വാഹനം കുരുക്കിൽപ്പെട്ടതിന് പോലീസുകാരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത നടപടി വിവാദമായിരുന്നു വിദേശയാത്രയ്ക്ക് എമിഗ്രേഷൻ ക്ലിയറൻസിന് സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി രാജു സമർപ്പിച്ച ഹർജി നാളത്തേക്ക് മാറ്റി ഡമാസ്കസിൽ നടക്കുന്ന കോൺഫറൻസിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് വിദേശയാത്ര ക്രിസ്പ് ആൻഡ് ഷൈൻ ആയ വസ്ത്രം കൂടാതെ പ്രീമിയം സുഗന്ധവും അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഉജാല ക്രിസ്പ് ആൻഡ് ഷൈൻ ഗോൾഡ് കളക്ഷൻ പ്രീമിയം സുഗന്ധത്തോടെ ഉരുൾപൊട്ടിയ കവളപ്പാറയിൽ നിന്നും വയനാട്ടിലെ പുത്തുമലയിൽ നിന്നും ഓരോ മൃതദേഹങ്ങൾ കൂടി കണ്ടെത്തി കവളപ്പാറയിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തിയേഴായി പന്ത്രണ്ട് പേരെ ഇനിയും കണ്ടെത്താനുണ്ട് പുത്തുമലയിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം പതിമൂന്നായി നാലു പേരെ കൂടി കിട്ടാനുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ലക്ഷം രൂപയും രണ്ടു വളകളും നൽകി മുൻ എം പിയും സി പി എം നേതാവുമായ പി കെ ശ്രീമതി പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ഗോൾഡ് ചലഞ്ച് എന്ന ആശയവും പി കെ ശ്രീമതി ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ കൊല്ലപ്പെട്ട വാഹനാപകട കേസിൽ കാർ ഓടിച്ചത് അജ്ഞാതനാണെന്ന് പോലീസ് എഫ് ഐ ആറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമനെ രക്ഷപ്പെടാൻ പഴുതൊരുക്കിയതാണെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള അച്ചടക്ക ലംഘനത്തിന് സന്യാസ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിട്ടും മഠത്തിൽ തന്നെ തങ്ങുന്ന ലൂസി കളപ്പുര വീണ്ടും പോലീസിൽ പരാതി നൽകി തന്നെ കാണാൻ മഠത്തിന്റെ അടുക്കള വാതിലൂടെ രണ്ട് പുരുഷന്മാർ
കർണാടകത്തിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ദിവസം ഒറ്റയ്ക്ക് ഭരിച്ച ബി ജെ പി മുഖ്യമന്ത്രി ബി എസ് യെദ്യൂരപ്പ മന്ത്രിസഭ വികസിപ്പിക്കുന്നു പതിനേഴ് പേരെയാണ് മന്ത്രിസഭയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് യമുനാ നദിയിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതോടെ ന്യൂഡൽഹി പ്രളയഭീതിയിൽ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ രണ്ടു ദിവസത്തിനിടെ പെയ്ത കനത്ത മഴയെ തുടർന്നുള്ള അപകടങ്ങളിൽ അറുപതോളം പേർ മരിച്ചു പഞ്ചാബ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായി വിനോദസഞ്ചാരികളടക്കം നിരവധി ആളുകൾ പലയിടങ്ങളിൽ കുടുങ്ങി വിദ്വേഷ പ്രസംഗം നടത്തിയ മതപ്രസംഗകൻ സാക്കീർ നായിക്കിന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾക്ക് മലേഷ്യ വിലക്കേർപ്പെടുത്തി രാജ്യസുരക്ഷയ്ക്കും വംശീയ ഐക്യം സംരക്ഷിക്കാനുമാണ് സാക്കീർ നായിക്കിന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയതെന്ന് റോയൽ മലേഷ്യ പോലീസ് ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ഡെയിലി ന്യൂസ് സായന വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു ഡെയിലി ന്യൂസിന് വേണ്ടി വാർത്തകൾ വായിച്ചത് പ്രവീജ അവിനീത് ഡെയിലി ന്യൂസ് ഡോട്ട് ഇൻ വാർത്തകൾ ഇരൽ തുമ്പിൽ